ஐயா இனி வரும் தலைமுறையினருக்கு குரலை போற்றவும் வாழ்வில் பின்பற்றவும் உலகெங்கும் பரப்பவும் தாங்கள் கூறும் அறிவுரை யாது தலைமுறைகள் என்ற நிலையில பார்க்கின்ற போது தமிழில் இருக்கின்ற ஒரு சொலவிட எனக்கு நினைவு புரியுது உட்கார்ந்து உண்டால் ஒன்பது தலைமுறைக்கு ஆகும் ஐயா எனக்கு நான் நினைக்கிறேன் அவருடைய மைந்தன் மனைவிலை உரை நினைக்கிறேன் மனைவி நடிகள் கொலைவே மறைமலையை இன்னைக்கு பார்க்கிறேன் மறைமலைக்கு மகனை பார்க்கின்ற போது மகனை பார்க்கின்ற போது என்றால் ஒரு உறவு மொழி வருகிறது மூன்று தலைமுறை தெரிகிறது தமிழில் எளிமையாக ஒரு சொல்லவிடை சொல்லியிருக்கிறார் அப்பா அப்பாவுக்கு அப்பா அப்பப்பா அவர் தானே தாத்தா அல்லது பாட்டன் பாட்டனுக்கு தந்தை என்று சொன்னால் பூட்டன் பூட்டனுக்கு தந்தை என்றால் ஓட்டன் ஓட்டனுக்கு தந்தை என்றால் சேயோ எனக்கு ஒரு மகன் பிறப்பான் அவன் என்னை போலவே இருப்பான் இது திரைப்பட பாடல் மகன் பிறக்கிறான் மகனுக்கு ஒரு மகன் பிறக்கின்ற போது பெயரை தாங்கி வருகின்றவன் பெயரன் இந்த பெயரை தாங்கி வருகின்ற பெயரனோ பெயர்த்தியோ அவர்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கின்ற போது கொள்ளு பேர் இந்த கொள்ளு பேரனுக்கு ஒரு மகன் பிறக்கின்ற போது எண்ணு பேர் இப்போது ஒன்பது தலைமுறை தெரிகிறது சேயோ ஓட்டன் கூட்டன் பாட்டன் தந்தை மைந்தன் பேரன் கொள்ளு பேரன் எண்ணு பேர் இந்த ஒன்பது தலைமுறை நடிப்பதை போல ஒரு கால தமிழ்நாடு இது அடங்கால தமிழ்நாடு இது என்று நான் சொல்லி பழுவதோடு வருங்கால தமிழ்நாட்டுக்கு வளமான இளைஞரிடையே நாம் உருவாக்க வேண்டும் தலைமுறை தலைமுறையாக தமிழ் தழைத்து இனிது ஓங்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு இளைஞர்களை குறிப்பாக மாணவ மொழிகளை உருவாக்க வேண்டும் அதற்காகவே மாணவர்களுக்கு பல்வேறு வகையான போட்டிகளை வைக்கிறோம் எழுத்து போட்டி பேச்சு போட்டி எழுத்தாற்றலையை சேர்ந்தவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுடைய உதவியோடு பல உதவிகளை செய்து வருகிறோம் பேச்சாற்றலை உள்ளவர்களுக்கு சில உதவிகளை செய்து வருகிறோம் தனித்தமிழ் இலக்கிய கழகம் ஆகியதாக ஆண்டுதோறும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அருடி இருக்கின்ற வடக்கு இருக்கின்ற நாவல சுழல்கோப்பு என்பொழுது தென்மண்டலத்தில் இருக்கின்ற கல்லூரி மாணவர்கள் பல இலக்கியங்களை படிக்க வேண்டும் குறிப்பாக திருக்குறளை வாழ்க்கையினுடைய மேற்கொள்ளாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நிலையில் ஆண்டுதோறும் பேச்சு போட்டி நடத்தி சுழற்கோப்பை தந்து தமிழ்நூல்கள் தந்து வருகிறோம் இது ஐம்பது ஆண்டுகளாக இந்த பணி நடைபெறுகிறது இப்போது ஐம்பத்தோராவது ஆண்டு நிறைவு விழாவில் கடந்த காரிக்கிழமை சனிக்கிழமை தான் சொக்கலிங்கனாருடைய விழாவாக தமிழ் திருவிழாவாக நடத்துகிறோம் அதிலேயே கட்டுரை போட்டி ஒன்றை நடத்துகிறோம் சுத்தலாம் அரிராம் சேர்த்திருக்கின்ற படிகர் ஒருவர் அவருடைய மனைவி செல்வ சரோஜா அவர்கள் உதவியாக ஒரு பெரிய சுழற்கோப்பையை ஏறத்தாழ பதினைஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு மேற்பட்ட மதிப்புடைய அந்த வெள்ளி சுழற்கோப்பையை தந்தார்கள் ஆண்டுதோறும் அறுபது பக்க ஆய்வு கட்டுரை போட்டியை நடத்துகிறோம் கல்லூரி மாணவர்கள் இதுவரை ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் பரிசு பெற்றிருக்கிறார்கள் என்றால் அவருடைய இருபத்தாறு பேர் கல்லூரி பேராசிரியர்களாக வந்திருக்கிறார் ஆகவே மாணவர்களை நல்ல கல்லூரி பேராசிரியராக உருவாக்குவதற்கு நல்ல வழக்கறிஞர்களாக உருவாக்குவதற்கு நல்ல மருத்துவர்களாக உருவாக்குவதற்கு நல்ல மனிதர்களாக உருவாக்குவதற்கு தொடர்ச்சியாக முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம் மாணவர்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு என்றெல்லாம் பல வகையான போட்டிகளை நடத்துகிறோம் மே மாதம் என்றால் மாநில தமிழ் சங்கத்தில் ஒரு ஐநூறு மாணவர்களை பார்க்கலாம் அவர் அனைவரும் திருக்குறள் சொல்வார் திருக்குறளை படித்து விட்டால் இந்த நாட்டிலே ஒரு பெரிய எழுச்சியை காண முடியும் என்பதை வைத்துக் கொண்டு இளையவர்களை ஏன் பாலப்பள்ளிக்கு செல்கின்ற குழந்தைகளுக்கு கூட திருக்குறளை சொல்லுங்கள் என்று கேட்கிறோம் அந்த முயற்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழிலே அமைந்தது அன்பிற்கிடைய மௌனராசர்கள் உலக திருக்குறள் மையத்தின் சார்பாக லட்சக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் என்றார்கள் உடனடியாக ஒரு பொறுப்பை மேற்கொண்டு ஏறத்தாழ பதினெட்டாயிரம் மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்குகின்ற அந்த பணி பொறுப்பை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் ஒன்று சேலம் இன்னொன்று மதுரை மற்றொன்று திருநெல்வேலி இன்னொன்று தூத்துக்குடி இந்த நான்கு ஊர்களில் பதினெட்டாயிரம் மாணவர்களுக்கு திருக்குறள் சான்றிதழை தந்தார்கள் என்றால் பாலர் பள்ளியிலே படிக்கின்ற மாணவர்களை எடுத்து பதிம பள்ளிகளிலே படிக்கின்ற மாணவர் வரை மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் வரை இந்த திருக்குறளை ஒப்பிக்கின்ற திருக்குறளை நினைவாற்றலோடு சொல்லுகின்ற அந்த பயிற்சியை செய்தோம் கட்டுரை போட்டிகள் பேச்சு போட்டிகள் பாட்டு போட்டிகள் எல்லாம் 